அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் ஃப்ரேங்கி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் மைதா மாவு ரெண்டு கப் எடுத்துக்கோங்க கோதும் மாவு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அதான் மெஷர்மெண்ட்டு ரெண்டுத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா சப்பாத்தி ம மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பெசஞ்சு எடுத்துன்னா இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கும் இதை வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி ஸ்டஃபிங் செய்ய என்னெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கேரட்டு கேப்சிகம் ஒன்று போதும் கோசு ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க கறி ஒரு நூறு கிராமு போன்லெஸ் சிக்கனு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வானிலையை அடுப்பு மேலே வச்சுட்டு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக தான் ஊற்றணும் நிறைய ஊற்றக்கூடாது எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு அந்த எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் அதை சேர்த்துருங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கரம் மசாலாவும் மிளகாத்தூளும் நான் முதல்ல காட்டலை இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு போன்லெஸ் சிக்கன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா காய்கறியும் இதோடு நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் சரிங்களா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டஃப்பிங் வந்து ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது ஒரு லைட்டாக க்ரன்ச்சி மாதிரி கொஞ்சம் வாயில் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் கேரட்டில் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப வெந்தால் நல்லா இருக்காது மிளகுத்தூள் உப்பு எல்லாமே இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோயா சாஸ் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்காக நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூடுதல் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுட்டு இறக்கி வச்சுருங்க இப்போ என்னென்னா முட்டை ஒரு மூணு முட்டை எடுத்துக்கோங்க அது கூட உப்பும் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா அடித்து வச்சுக்கோங்க அது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் எடுத்து ஓரமாக வச்சுக்கோங்க இந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவெல்லாம் திரட்டிட வேண்டி தான் குட்டி குட்டியாக எடுத்து வச்சுட்டு தோசைக்கல்ல காய வச்சுட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி சின்ன பூரி சைஸுக்கு பரத்தினா போதும் ஆனால் நான் கொஞ்சம் நைஸாக பரத்துங்க பரசி பரத்திட்டு நம்ம வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டுற வேண்டியது தான் போட்டுட்டு ஆனால் வந்து ரொம்ப வந்து வேகக்கூடாது சும்மா லைட்டாக லைட்டாக வேகணும் அதனால தான் உங்களை நைஸாக பரத்த சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி லைட் பபுள்ஸ் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி வந்து சுட்டு வச்சதை லைனாக அடுக்கி வச்சுக்கோங்க அடுக்கி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுனா பட்டர் பேப்பர் இப்போ நம்ம கடைங்களில் நிறைய கிடைக்குது ஆனால் இப்போ லாக்டவுன் டைமில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சாதா ஏர்ஃபோர் ஷீட்டை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டில் பட்டரோ எண்ணெயோ ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதை என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பேப்பர் மேலே லைட்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பட்டர் பேப்பர் ரெடி ஆயிரும் இது வந்து சின்ன டிப்ஸு உங்களுக்கு இந்த பட்டர் பேப்பரை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கேக்கு செய்யலாம் எது வேணாலும் நீங்கள் ஷவர்மா எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரேங்கிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் தோசை கல்லில் ஊற்றிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை அதை வந்து லைட்டாக கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதும் ரொம்ப ஊற்ற தேவையில்லை கொஞ்சம் லைட்டாக ஆ ஊற்றிட்டு இந்த நம்ம சுட்டு வச்சுருக்க அந்த ரொட்டியை அது மேலே அப்படியே போட்டுடணும் போட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அது வந்து பிடிச்சிக்கும் அந்த முட்டை வந்து அந்த ரொட்டியோடு சேர்த்து பிடிச்சிக்கும் பிடிச்சனா பட்டர் பேப்பரில் அப்படி வைங்க கொஞ்சம் வச்சுட்டு இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து நடுவில் வைக்கணும் கொஞ்சம் நடுவில் வச்சுட்டு நான் எப்படி மடிக்கிறேன்றத காட்டுறேன் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மடிச்சுட்டு இந்த பேப்பர் இருக்கு இல்லையா இந்த பட்டர் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த பட்டர் பேப்பரை இப்படி வச்சுட்டு இதை இப்படி வச்சுட்டு கீழே வந்து அப்படியே லாக் பண்ணிட வேண்டியது தான் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க நம்ம கடைங்களில் கிடைக்கிற மாதிரி ஃப்ரேங்கி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சுவையான ஃப்ரேங்கி சிக்கன் ஃப்ரேங்கி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வீடியோ வாட்ச் ப